அன்பின் பரலோக பிதாவே மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா சோதரிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா இந்த சாயங்கால பொழுதுல ஒரு சிறு குடும்பமாய் கூடி உமை நோக்கி ஆராதிக்க கொடுத்த இந்த பாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உடைய அன்புக்காக இரக்கங்களுக்காக நன்றி தகப்பனே அப்பா நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உடைய சொத்த கிருபை ஆண்டவரே உடைய கிருபை எங்களை தாங்குகிறதற்காக நன்றி அப்பா உமை துதைக்கிறோம் அப்பா இந்நாள் வரைக்கும் சுகம் ஜீவன் பலன் தந்து எங்களை வழி நடத்து வருகிறீரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமக்கு ஸ்துதைக்கிறோம் தகப்பனே சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்கு தேவையான எல்லா விடுதலையையும் நீங்க உங்களுடைய வார்த்தையில வச்சிருக்கீங்க தகப்பனே அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது அந்த விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் உடைய உயிர்ப்பிக்கிற அந்த வல்லமையுள்ள வார்த்தையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது அந்த பலன்களை எப்படி பெற்றுக் கொள்வது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா சத்திய ஆவியாகிய தேய்ச்சரவாளன் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லியிருக்கீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரே வேதத்தின் ரகசியங்களை எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க எளிமையாய் கற்றுத்தாங்க நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கற்றுத்தாங்க சத்தியத்தை அறியாத படிக்கு உங்களுடைய சுவிசேஷத்தின் மகிமையின் ஒளியை அறியாத படிக்கு எங்கள் மன கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிற சாத்தானே உன்னை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் அப்புறப்படுத்துகிறோம் நன்றி ஆண்டவரே உணர்வுள்ள இருதயத்தை தந்ததற்காக நன்றி என்ன என்ன தேவையில வந்திருக்காங்களோ தகப்பனே அவங்களுக்கு ஏற்ற மண்ணாவ நீங்க தாங்க என்ன மறைச்சு நீங்க வெளிப்படுங்க அப்பா வார்த்தையாக நீர் உண்மை வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நாங்க கேட்கிற பிள்ளைகளாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செயல்படுகிற பிள்ளைகளாகவும் நீங்க எங்களை மாற்றுகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பீதாவே ஆமே நம்ம ஜபிப்போம் இல்லையா ஜபிக்கும் போது எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் கிடைச்சிருக்கா ஒரு சில ஜபத்துக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு ஒரு சில ஜபத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் விசுவாசத்துல காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எப்படி ஜபிக்கணும் ஏன் அது தாமதமாகுது எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதோட நிச்சயம் என்ன அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒன்னையோ வான் அஞ்சு பதினாலு நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் தேவனுடைய சித்தத்தின் படி நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு அவர் என்ன செய்யறாரா செவி கொடுக்கிறார் இந்த செவி கொடுக்கிறாருங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அந்த கிரேக்க மொழியில அது காது கொடுத்து கேட்கறது மட்டும் இல்ல அதற்கு பதிலையும் அவர் தருகிறவரா கலை லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் செவி கொடுத்து கேட்கிற ஆண்டவர் மட்டும் இல்ல அதற்கு பதிலும் தருகிற ஆண்டவர் தீவிரமாய் அதை கேட்டு பதில் தருகிற ஆண்டவரா எப்படி தருவாரா அவருடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம கேட்கும் போது அந்த ஜபத்தை அவர் என்ன செய்யறாரா கேட்கிறாரா அடுத்த வசனம் நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நம்ம கேட்கிற அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய விருப்பத்தின்படி கேட்கிற விஷயங்களை அவர் செவி கொடுக்கிறார்ங்கிறத நம்ம அறிஞ்சிருந்தோம் சொன்னா அதை நாம் பெற்று கொண்டோம் சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கிறோமா தெரிஞ்சுக்கிறோமா ஹலே லூயா அப்போ நம்ம கேட்கறது எப்படி கேட்கணுமா அவருடைய சித்தத்தின்படி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சகோதரனை சந்திச்சேன் அப்போ அவங்க வாழ்க்கையை பத்தி ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டாக்டரால குணப்படுத்த முடியாத ரெண்டு விதமான நோய் எனக்கு இருக்கு டாக்டர் ரிப்போர்ட் படி நான் எழுந்து என்ன செய்ய முடியாது நடக்க முடியாது ஆனா ஆண்டவருடைய கிருபையால நான் எப்படி இருக்கேன் எழுந்து நடக்கிறேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் அதனால நான் இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட ஜபிக்கிறதே எப்படி தெரியுமா ஜபிக்கிறேன் இன்னும் எத்தனை நோயினால எனக்கு என்ன செய்யட்டும் வரட்டும் ஏன்னா அதன் மூலம் தேவ நாமம் என்கிட்ட என்ன செய்யணும் மகிமைப்படணும் இது ஆண்டவருடைய சித்தமா இல்லையா ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன நான் சொல்லட்டுமா ஒண்ணு கொருந்தியர் ஆறு கடைசி வசனம் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் நம்ம யாரால விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறோமா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால நம்ம ஒரு பொருளை கடையில விலை கொடுத்து வாங்குறோம் 
அந்த பொருள் யாருக்கு சொந்தம் நமக்கு தான் சொந்தம் இல்லையா அப்போ நம்மள யாரு விலை கொடுத்து வாங்கிருக்காங்களா ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து அப்போ நம்ம சரீரம் யாருக்கு சொந்தம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தான் சொந்தம் இல்லையா நம்மளுடைய சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தேவனை என்ன செய்யணுமா மகிமைப்படுத்தணுமா சரீரத்தினால எப்படி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த முடியும் செயல்கள் அவருக்கு உகந்ததா இருக்கணும் அவருடைய வார்த்தைய சொல்றது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு பெய்தரும் ரெண்டு இருபத்தி நாலு நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் ஆரோக்கியம் யோவான் பத்து பத்து திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் மகிமையா அப்போ ஆண்டவருடைய நாமம் எதுல மகிமைப்படும் அவர் கொடுத்தவற்றை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது ஹலெலுயா இந்த சுகம் மட்டும் இல்ல அவர் சிலுவையில நமக்கு ஏராளமான நன்மைகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஏராளமான பலன்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொன்றையும் நாம் நம்முடைய சரீரத்திலும் நம் வாழ்க்கையிலும் பெற்றுக்கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்துவது ஹலெலுயா அந்த சகோதரனுக்கு நான் இதை சொல்லிக் கொடுத்தேன் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு நம்ம நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் அதிகமா அவர் கிரியை செய்வார் அந்த வல்லமை ஆண்டவருக்கு இருக்கு ஆனா நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற அளவின் படியே நான் எந்த அளவுக்கு எனக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன செய்வாரா கிரியை செய்வாரா எனக்கு இன்னும் நிறைய நோய்கள் வேணும்ங்கிறத அவங்க விசுவாசிச்சாங்கன்னா அந்த சகோதரன் என்ன செய்வாங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க ஆனா அந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய சித்தம் அது கிடையாது அவங்க நோயே இல்லாம சுகமாயி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது தான் அவருடைய சித்தம் அப்ப ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அவருடைய விருப்பத்தை தெரியலன்னா நம்ம ஜபிக்கிறதே எப்படி ஆயிரும் தவறுதல் ஆயிரும் அப்ப ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அவருடைய விருப்பத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கணும் யோவான் ஒண்ணு ஒண்ணு ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அப்ப ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எதை தெரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைய அவருடைய விருப்பத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எதை தெரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைய அவர் எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் நான் எதை பெற்றுக் கொள்ளணுங்கிறத அவருடைய விருப்பம் அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா எதை தெரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைய வார்த்தையில தான் நான் எதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அவர் எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய விருப்பம் என்னங்கிறத எதுல தான் தெரியும் வார்த்தையில தான் தெரியும் ஒன்னையோ வான் அஞ்சு பதினஞ்சு நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை விஷயங்கள்ல நமக்கு தேவைகள் இருக்கு நம்ம ஜபிக்கும் போது நமக்கு நிறைய விதமான சிந்தனைகள் வரும் முதல் சிந்தனை இதை பெறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா எனக்கு தகுதி இல்லாததுனால ஆண்டவர் இதை கொடுக்கலையோ அதனால எனக்கு தாமதமாகுதோ நான் ஏதோ தவறு செஞ்சிட்டனோ அப்படி நம்ம நினைப்போமா இல்லையா அதற்கு என்ன பதில் தெரியுமா ரெண்டு பொருந்தியர் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்னு நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் இன்னைக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்றேன் தேவன் நம்மள நம்மளுடைய செயல்களின் அடிப்படையில அவர் பார்க்கிறது இல்ல அவர் எந்த அடிப்படையில பார்க்கிறார் தெரியுமா கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக அவர் சிலுவையில நமக்காக கொடுத்த விடுதலையின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரா பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஹலே லூயா உங்களுக்கும் எனக்கும் யாருடைய நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குதா கிறிஸ்துவின் நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குதா நமக்கு அந்த ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது நம்ம பிரச்சனையில விடுதலை கிடைக்கிறது தீர்வு கிடைக்கிறது பலன்கள் கிடைக்கிறது நம்ம நீதியின் அடிப்படையில நமக்கு என்ன செய்யல 
கிடைக்கல யாரோட நீதியின் அடிப்படையில கிறிஸ்துவின் நீதியின் அடிப்படையில கிறிஸ்துவோட நீதியில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா பரிபூர்ணமா இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு சாத்தான் வந்து சிந்தனை கொடுப்பான் உனக்கு என்ன இல்ல தகுதி இல்ல அப்போ நீங்க ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை அவருடைய சித்தத்தை அவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறாருங்கிற ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கலாட்டி அவன் சொல்ற போய் நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம் ஏத்துக்குவோம் இல்ல என்னுடைய நீதியின் அடிப்படையில எனக்கு என்ன செய்யாது பார்க்கல தேவன் தேவன் யாருடைய நீதியின் அடிப்படையில பாக்குறாரா கிறிஸ்துவின் நீதியின் அடிப்படையில் அவர் உங்களையும் என்னையும் பார்க்கிறார் என் மேல கோமா இருக்கிறாரோ ஆண்டவர் நான் ஏதோ தவறு செஞ்சுட்டனோ அப்படின்னு உங்களுக்கு எண்ணம் வந்தா எபிரேயர் எட்டு பனிரெண்டு ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய என்னுடைய அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னிக்கிறார் அவர் அப்படின்னா என்னொருத்தனா நம்ம மேல அன்பினால அவர் நம்மள மன்னிக்கிறதற்கு நமக்கு என்ன கிடையாதா தகுதியே கிடையாதா அதுதான் கிருபைன்னு அர்த்தம் அதை பெற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது தகுதியே கிடையாது நமக்கு தகுதியே இல்லாத நமக்கு அந்த மன்னிப்பை அவர் என்ன செய்யறாரா கொடுத்திருக்கிறார் பிரைஸ் த லாட் அந்த கிருபைங்கிறது மன்னிப்பு மட்டும் இல்ல அவர் கொடுத்த பலன்களும் அதில் அடங்கும் அவருடைய நீதியும் அதுல என்ன செய்யும் அடங்கும் அந்த கிறிஸ்துவின் நீதியின் அடிப்படையில தான் நம்ம எதை பெற்றுக்கிறோம் சுகத்தை பெற்றுக்கிறோம் அந்த கிறிஸ்துவின் நீதியின் அடிப்படையில தான் நம்ம பலன்களை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் பெற்றுக்கிறோம் இந்த ரகசியம் தெரியலன்னா நான் ஜபிக்கும் போது எனக்கு அந்த நிச்சயம் ஏற்படாது தேவன் என் மேல் கோபமா இருக்கிறாரோ என் ஜபத்தை அவர் கேட்கலையோ எனக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லையோங்கிற சந்தேகம் நமக்கு என்ன செய்யும் வரும் ஏன் அப்படின்னா யோவான் எட்டு நாப்பத்தி நாலு நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலை பாதகனாயிருக்கிறான் சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் என்ன ஒரே ஒரு இயல்பு தான் என்னது பொய் பேசுறது அவட்ட சத்தியம் கிடையாது அதனால பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் அவன் என்ன செய்யறான் இருக்கிறான் யானைக்கு பத்து கொம்பு இருக்குன்னு சொன்னா நம்புவோமா நம்ப மாட்டோம் ஏன் அதுக்கு எத்தனை கொம்புன்னு தெரியும் அதுவும் சில யானைகளுக்கு தான் என்ன செய்யும் கொம்பு இருக்கும் இந்த உண்மை தெரிய போய் தானே நம்ம நம்ப மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா எனக்கு கிறிஸ்துவின் நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை தெரியலாட்டி உனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ற பொய்ய நம்ம என்ன செய்வோம் நம்பிடுவோம் தேவன் என்னுடைய அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் கிருபையாய் மன்னித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற உண்மை தெரியலாட்டி தேவன் என் மேல் கோபமா இருக்கிறாரோ அந்த பொய்க்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் நம்பிடுவோம் ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை தேவனுடைய சித்தத்தை அவருடைய வார்த்தையை நாம் தெரிந்து கொள்ளலனா சாத்தான் கொடுக்கிற பொய்களை நம்ம என்ன செஞ்சுக்குவோம் நம்பிடுவோம் அந்த ஜபத்துல நமக்கு என்ன வராது நிச்சயம் வராது அதுல விசுவாசம் வராது நம்முடைய ஜபம் விசுவாசம் உள்ள ஜபமா என்ன செய்யாது இருக்காது இன்னொரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் என்ன சந்தேகம் தெரியுமா எனக்கு பரிசுத்தம் இல்லையோ நான் ஒருவேளை பரிசுத்தமா இல்லாததுனால என் ஜபம் கேட்கப்படலையோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும் இல்லையா எனக்கெல்லாம் வந்திருக்கு நான் நினைப்பேன் பரிசுத்தமா இருந்தா தான் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்ய முடியும் போக முடியும் யோவான் பதினேழு பதினேழு உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் எதனால பரிசுத்தமாவோமா சத்தியத்தினாலே சத்தியம்னா என்னன்னு பாருங்க உம்முடைய வசனமே சத்தியம் எது நம்மள பரிசுத்தமாக்குமா வசனம் அவரும் அவர் வார்த்தையும் ஒன்று நான் பரிசுத்தம் ஆயிட்டுதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள போகணும்னா நம்ம இருந்துகிட்டே என்னதான் செய்யணும் இருக்க வேண்டிதான் பரிசுத்தம் ஆகணும்னா அவருடைய வார்த்தைக்குள்ள நான் என்ன செய்யணும் போகணும் அப்ப நான் என்னனாலும் செய்யலாமா ஒரு சாட்சி மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு விளக்கம் தரேன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன டாக்டர் இப்ப இல்ல கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க சர்ஜரி பண்ற ஒரு டாக்டர் அவங்களோட வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஒரு சில ப்ரெஷர்ல ஒரு சில மாத்திரைகளுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க அடிமை ஆயிட்டாங்க அதுல இருந்து அவங்களால என்ன செய்ய முடியல வெளியில வர முடியல போக போக அந்த டோஸ் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு கூடிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சுட்டு அதுல இருந்து அவங்களால மீளவும் என்ன செய்யல முடியல அந்த சைட் எஃபெக்ட் 
அதோட பின் விளைவுகளும் அவங்க உடம்புல என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டு டாக்டர் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா கை விட்டுட்டாங்க இனிமே நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க பழைக்க மாட்டீங்க எல்லாருமே அவங்கள என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கை விட்டுட்டாங்க இவங்க இந்த ரகசியத்தை கத்துக்கிறாங்க இயேசுவின் தழும்புகளால் நாம் என்ன செஞ்சுட்டோம் சுகமாயிட்டோம் நம்ம அவருக்குள்ள போனாதான் அதை பெற முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் பரிசுத்தமாக மாற முடியும் எல்லா ரகசியங்களையும் அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க கத்துக்கிட்டாங்க அதை விசுவாசிச்சு அந்த வாழ்க்கையில கடைசி இடத்துல இருந்து அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க சுகத்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க பெற்றுக்கிட்ட அவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்களா ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்காக ஏறி இறங்கி என்ன செய்வாங்க சாட்சி சொல்வாங்க ஏன்னா நான் என்ன மாதிரியான ஒரு படுத்த படுக்கையான நிலைமையில இருந்தேன் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்துல இருந்து இந்த ஆரோக்கியத்தை பெற்று கொண்டேன்னு சொல்லி சாட்சி சொல்வாங்களாம் அவங்க சாட்சி சொல்றதுக்காக போய் சர்ச்சில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது பிரசங்கம் பண்றவங்க நீங்க பரிசுத்தமா இருந்தாதான் ஆண்டவர் கிட்ட வர முடியும்னு சொல்லும் போது குடு குடுன்னு பின்னாடி இருந்து என்ன செஞ்சிருவாங்களா முன்னாடி வந்துருவாங்களா தயவு செஞ்சு இதை என்ன செய்யாதீங்க கேட்காதீங்க நீங்க ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்தாதான் அவருடைய வார்த்தைக்குள்ள வந்தாதான் உங்களால என்ன செய்ய முடியும் பரிசுத்தமாக முடியும் ஏன்னா அதை மேற்கொள்வதற்கு வல்லமையே யார் தான் கொடுக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவால் மட்டும் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு ஆதாரம் தரேன் ரோமர் ஆறு பதினாலு நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் நம்ம செயல்கள்னால நம்ம சரியாகிட்டு ஆண்டவர் கிட்ட போகணும்னு நினைச்சோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்படுறது நியாய பிரமாணமானது நம்மளை வந்து இதை செய்யாத இதை செய்யாத இதை செய்யாதன்னு நம்ம சொந்த பலனை என்ன செய்யும் செய்ய சொல்லும் ஆனா கிருபைங்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா கிருபைங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்ல கிறிஸ்துடைய ஆற்றல் அவருடைய வல்லமை அவர் வேற யார் உள்ள கிருபைங்கிறதே ஒரு நபர் அவர் ஏசு கிறிஸ்து தான் இந்த கிருபையை நீங்கள் பெற்று கொண்டால் மாத்திரமே பாவங்களை மேற்கொள்ள முடியும் கிறிஸ்து இல்லாம நம்ம எப்படி பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என் சொந்த பலத்துல நான் எப்படி அதை மேற்கொள்ள முடியும் கொலை செய்யாம இருக்கலாம் கொள்ளை அடிக்காம இருக்கலாம் பொய் சொல்லாம இருக்க முடியுமா பத்து கட்டளை மட்டும் இல்ல மூவாயிரத்துக்கும் மேல கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏதாவது ஒண்ணுல தவறினாலும் பாவம் பாவமே அப்ப நான் எப்படி பாவம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதற்காக தான் நம்மளால அப்படி இருக்க முடியாது மீட்கிறதற்கு மீட்பர் தேவைதான் யார் வந்தா ஏசு கிறிஸ்து வந்தார் அந்த பாவத்துல இருந்து நான் வெளியில வரணும்னாலே எனக்கு அவருடைய வல்லமை தேவை அவருடைய ஆற்றல் தேவை ஒரு பாவத்துல விழுந்துட்டுனாலும் ஐயோ தேவன் என்ன தண்டிப்பாரோன்னு சோர்ந்து உட்கார்ந்துராம எழுந்து உடனே அவருடைய வார்த்தை என்ன செஞ்சுக்கோங்க பிடிச்சுக்கோங்க அதற்கு கிருபை தயாராக காத்திருக்கிறது அந்த கிருபையானது உங்க மேல கோமா இருக்கு நினைக்காதீங்க அவர் மிகுந்த ஆவலோடு நம்ம கொடுத்த விடுதலைய எப்போ நம்ம பிள்ளைங்க பெற்றுக்கிடுவாங்கன்னு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரா காத்து கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டு பெய்தொரு மூணு ஒன்பது தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார் எல்லோரும் மனம் திரும்பணும் எல்லோரும் அவருடைய கிருபையை ஏற்றுக்கொள்ளணும் சொல்லி எப்படி இருக்காரா நீடிய பொறுமையுட இருக்கிறாரா அப்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவா இல்ல நம்மளா ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஜபத்துக்கு பதிலுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் உண்மையில யார் தெரியுமா காத்துக்கிட்டு இருக்கா அவர் கொடுத்த பலன்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்காக அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரா காத்து கொண்டு இருக்கிறார் எவ்வளவு ஒரு நல்ல செய்தி பாருங்களேன் அவர் சிலுவையில கிருபையாய் நம்மளை மன்னிச்சு அன்பு செஞ்சு அவருடைய பலன்களை கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீடிய பொறுமையுள்ளவரா என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரா இருக்காரா பிரைஸ் எல்லாம் இன்னொரு விஷயம் பொருளாதார பிரச்சனை அது எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ற போராடுற ஒரு விஷயம் இதுல இருந்து மீள்வதற்கு ஆண்டவருடைய விருப்பமா இல்லையா எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லையா அதுல ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு பொருந்தியர் எட்டு ஒன்போது நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்களாகும் படிக்க உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே நம்ம ஐஸ்வர்யவானாக மாறும்படிக்கு நம் நிமித்தம் அவர் என்ன செஞ்சாரா தரித்திரராக மாறினார் அப்ப அதுல ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன அவர் கொடுத்த 
செல்வங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்வது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி கொடுத்திருந்தேன் அதை ஒரு சகோதரிக்கு அனுப்பியிருந்தேன் அதுல என்ன செய்தி அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து சட்டத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீக்கலாக்கி மீட்டு கொண்டார் நோயும் ஒரு சாபத்தோட அடையாளம் தான் பொருளாதார பிரச்சனையும் ஒரு சாபத்தோட அடையாளம் தான் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் அப்போ அது நோயாக இருந்தாலும் பொருளாதார பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த சாபத்தில இருந்து ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிட்டாரா நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் இனிமே அந்த பிரச்சனையில இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல உபாகமம் இருபத்தி எட்டு ஒண்ணுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் உள்ள ஆசிர்வாதங்கள் அப்ரஹாமின் ஆசிர்வாதங்கள் கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் சொந்தம் நீங்கள் கீழாகாமல் மேலாவீர்கள் நீங்க வாழாகாமல் தலையாவீர்கள் நீங்க செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கும் உங்க மாப்பு செய்கிற தொட்டி ஆசிர்வதிக்கப்படும் உங்கள் மிருக ஜீவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் உங்களுடைய கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்க பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் நீங்க எந்த எந்த இடத்துல கீழே இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க மேலாவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தியில நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த சகோதரி பொருளாதார பிரச்சனையினால என்ன செஞ்சிருக்காங்க கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்க ஒரு பைசானாலும் அவங்க கணவரை சார்ந்தவங்க என்ன செஞ்சாங்களா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களாம் அவங்க கணவர் சொல்லுவாங்களா நீ ஒரு பைசானாலும் நீ யார்கிட்ட தான் வரணும் என்கிட்ட தான் வரணும் அதுல அவங்க ரொம்ப காயப்பட்டு இருந்தாங்களாம் இந்த செய்திய கேட்டதுல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த கவலை அந்த பிரச்சனை ஞாபகம் வரும்போது என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்களா இந்த பிரச்சனையில இந்த பொருளாதாரத்துல நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கீழாக மாட்டேன் நான் மேலாவேன் அதை அறிக்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வருமோ அப்பெல்லாம் அதை என்ன செஞ்சாங்களாம் அறிக்க பண்ணாங்களாம் ஏன்னா கிறிஸ்து எனக்காக சாபமாகி சட்டத்தின் சாபத்திலிருந்து என்னை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அப்படின்னு அந்த அறிக்கையை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள அவங்க அப்பா வழியில ஏதோ ஒரு இடம் வித்து அவங்க பேர்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் கிடையாதா பேன் கார்டோ ஆதார் கார்டோ பாஸ்புக்கோ எதுவுமே அந்த சகோதரிக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது அவங்க அப்பா அந்த இடத்த வித்து அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட ஓபன் பண்ணி அவங்க பேர்ல சில லட்சங்களை போட்டு கொடுத்துட்டு என்ன செஞ்சாங்களா போனாங்களா ஹலே லூயா அப்போ ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தும் அத்தனை நாள் ஏன் அந்த சகோதரி பெறல அவங்களுக்கு அந்த ரகசியம் தெரியல எப்போ அந்த ரகசியம் தெரிந்து அதை விசுவாசிச்சு அவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அந்த வார்த்தைகளை வைத்து அவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போ அதை அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க இன்னொரு சகோதரி அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டா அப்போ நான் சொன்னேன் இதுல எனக்கு என்ன பதில் சொல்லலன்னு தெரியல ஆனா ஆசிர்வாதத்தை இதுல இருந்து மேற்கொள்றதுக்கு உனக்கு வழியை நான் என்ன செய்யறேன் கற்றுத்தாரேன் நீ ஏன் உனக்கு வேலை வேணும்னு நினைக்கிற உன் கணவரோட சம்பளத்தை அவர் ஆசிர்வதிப்பாரு நீ ஏன் என்ன செய்யல யோசிக்கல உன் கணவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும்னு நீ யோசிக்கல ஏன் நீ ஆண்டவரை இங்க நீ லிமிட் பண்ற ஏன் நீ மட்டுப்படுத்துற அவரை ஏன் நீ செயல்பட விடாம தடுக்கிற எபேசியர் மூணு இருபது நான் சொல்லி கொடுத்தேன் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு நான் எந்த அளவு விசுவாசிக்கிறேனோ அந்த அளவு அவர் என்ன செய்வாரா செயல்படுவாரா நான் தான் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதுவும் என்ன செய்யும் நடக்கும் நானே போக வேண்டாம் என் கணவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் நினைச்சு விசுவாசிச்சா அதுவும் நடக்கும் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையில அதுவும் என்ன செஞ்சுது நடந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமா ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அந்த பொண்ணு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணா அவங்களோட வேலையில ப்ரமோஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவங்களோட பதவிக்கு மேல என்ன கிடையாது ப்ரமோஷன் கிடையாது ஆனா இன்னொரு இடத்துல இருந்து நான் என்ன போஸ்ட் ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்டனோ அதே போஸ்டையும் கொடுத்து சம்பளமும் என்னவா கிடைச்சது டபுளாக கிடைச்சது ஹலே லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் பாருங்களேன் எவ்வளவு அன்புள்ள ஆண்டவர் பாருங்களேன் என்ன போராட்டத்துல நீங்க இருந்தாலும் சரி என்ன பிரச்சனையில இருந்தாலும் சரி என்ன தோல்வியில இருந்தாலும் சரி என்ன பலவீனத்தில் இருந்தாலும் சரி இந்த பிரச்சனையில ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன தெரியுமா ஒண்ணு யோவா நாலு நாலு பிள்ளைகளை நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இந்த பிரச்சனையை நம்ம என்ன செஞ்சோமா ஜெயிச்சுட்டோமா இதுதான் ஆண்டவருடைய 
விருப்பம் நம்ம தோத்து போகிறது யாருடைய விருப்பம் இல்லை ஆண்டவருடைய விருப்பம் இல்லை நீங்கள் ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் யாருடைய விருப்பம் அவருடைய விருப்பம் ஏனெனில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளுகிற பிரச்சனைகளை விட நீங்கள் எதிர்கொள்ளுகிற போராட்டங்களை விட நீங்கள் எதிர்கொள்ளுகிற பலவீனங்களை விட உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் நீங்க ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுட்டீங்களா ஜெயிச்சுட்டீங்களா இத நீங்க விசுவாசிச்சா போதும் அந்த வெற்றிக்குள்ள நீங்க என்ன செஞ்சிருவீங்க போயிருவீங்க அங்க வெற்றி எப்படி கிடைக்கும்னு நீங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுல செயல்படுகிறது யாரு அவர் விசுவாசிக்கிற வேலை மட்டும்தான் யாரோட வேலை நம்மளோட வேலை ஒண்ணு யோவான் அஞ்சு பதினஞ்சு நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ அவருடைய விருப்பம் அதுதான் தெரியுது நம்ம அவர் கொடுத்த பலன்களை பெற்றுக் கொள்வதுதான் தெரியுது அப்போ அவருடைய விருப்பத்தை அந்த வார்த்தையை நம்முடைய ஜபத்துல என்ன செய்யணும் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் வெறுமனை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஜபிக்க கூடாது நீங்க வெறுமனை ஜபிக்கல ஆனா அவருடைய வார்த்தையை நீங்க சொல்லி ஜபிக்கும் போது அதை நீங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படி விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பலன்களை நம்ம என்ன செய்வோமா பெற்றுக் கொள்வோமா அதுக்காக நான் விசுவாசிச்சாதான் ஆண்டவர் கொடுப்பாரா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆண்டவர் இனிமே வந்து மனம் இறங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவர் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்ன குட்டியே மனம் இறங்கி அவர் சிலுவையில நமக்கு என்ன தேவைகளோ என்ன செஞ்சுட்டாரு கொடுத்துட்டாரு விசுவாசிக்கிறது எதுக்கு தெரியுமா ஆண்டவரை அசைப்பதற்கு அல்ல அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் ஏற்கனவே அவர் கொடுத்திருப்பதை நான் சரியாகி உள்ள போய் எடுப்பதற்கு தான் விசுவாசம் தேவை வலிச்சிட்டு <laughs> முதுகும் என்ன செய்து வலிச்சுட்டு தான் இருக்கு கொஞ்சம் நடக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முழங்கால் போட்டு ஒரு வார்த்தையை ஜபிச்சிங்களே என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உண்டுங்கிற வார்த்தைய உங்க முட்டு வலிக்குங்கிற வார்த்தையானது இல்லாமல் பண்ணிவிடும் நம்ம எங்க தவறுகிறோம் தெரியுதா நம்ம விதைச்ச விதைய நம்மளே தோண்டி கையில என்ன செஞ்சிடுறோம் எடுத்துடுறோம் எங்கேயாவது விவசாயி விதைய விதைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் மறுபடியும் தோண்டி கையில தூக்கி வச்சுட்டு போவாரா இல்ல அப்போ நம்ம இனிமே அந்த விதைய தோண்டி என்ன செய்யக்கூடாது கையில எடுக்க கூடாது உங்களுக்கு ஒரு சாட்சி சொல்றேன் என்னுடைய அக்கா ஒருத்தங்க அவன் வந்து டீச்சரா இருக்கா அவளுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவளை பார்க்கும்போது கையெல்லாம் நடுங்கி போய் ரொம்ப நடுங்குது ரொம்ப பயந்த சுபாவமா ஆளே மாற்றமா வித்தியாசமா இருந்தா அப்போ என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் அவ வேலை பார்க்கற ஸ்கூல்ல ஹெச்எம்க்கு எங்க அக்காவை என்ன செய்யல பிடிக்கல இவளுக்கு பிரச்சனை ஒன்னும் இல்ல ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்ன செய்யல பிடிக்கல அவரை பார்த்தாலே இவன் என்ன செஞ்சிருவாளான்னா ஸ்கூல்ல மயங்கி விழுந்துருவாளாம் மற்ற டீச்சர்ஸ் தான் எழுப்பி உட்கார வச்சு என்ன செய்வாங்க தண்ணி தெளிப்பாங்க அந்த நிலைமை மறுநாள் ஹெச்எம்மா பார்க்க போகணும்னா முந்தின நாளே அவளோட இருதம் என்ன செய்யுமா படபடன்னு ஆரம்பிக்குமா ஹெச்எம் வச்சிருக்கிற பைக்கு கலரை எங்க பார்த்தாலும் அவளுக்கு என்ன வந்துருமா பயம் வந்துருமா அதாவது இது சொல்றதுக்கு எளிதா இருக்கலாம் அனுபவிச்ச கஷ்டங்கள் ஜாஸ்தி அவ உடம்புல என்ன வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நோய் வர ஆரம்பிச்சிட்டு பயத்தினால ஏன்னா பயம் எங்க இருந்து வருது தெரியுமா சாத்தான் கிட்ட இருந்து வருது அது ஆண்டவர்ட்ட இருந்து என்ன செய்யல வரல அப்போ அந்த கை நடுக்கத்தை பார்த்தோடனே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே இதெல்லாம் சொல்றான் அப்போ நான் அவளுக்கு ஒரு வசனத்தை எடுத்து காமிக்கிறேன் ரெண்டு தீமத்தையும் ஒண்ணு ஏழு தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வசனத்தை நான் காமிக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற பயம்ங்கிறது ஒரு உணர்ச்சி நினைக்கிறியா அப்படின்னு ஆமா அப்படின்னா இந்த வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு பயம் என்பது ஒரு ஆவி உனக்கு தேவன் தர்றது வேணுமா இல்ல சாத்தான் தர்றது வேணுமா ஒண்ணு பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு காமிச்சேன் இயேசுவின் தலைமைகளால என்ன செஞ்சுட்ட சுகமாயிட்ட அப்ப இந்த ஆவி வந்தா நீ என்ன செய்யணும் இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு வரட்டணும் இந்த வசனத்தை நீ என்ன செய்யணும் அறிக்க செய்யணும் செஞ்சுட்டு பார்த்து நீ பெயர்ந்து 
சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வசனத்தை நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் அவளுக்கு இது வேற யாரும் சொல்லல ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மள மலைன்னு சொல்றது மலையே இல்ல நம்ம எதிர்கொள்ளுகிற பிரச்சனைகளை நீங்க அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாதபடி எந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு மலை போல தடுத்து நிக்குதோ அந்த பிரச்சனைய பார்த்து நீ என்ன செய்யணுமா பேசணுமா நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்துல தள்ளுண்டு போய் விழுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணுமா சொன்னா நம்ம இருதயத்துல சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிச்சு சொல்லும் போது அது என்ன செய்யும் ஆகும் நம்மளை படைத்தவர் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் நாம் பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள வேண்டும் முறை அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த படி நம்ம பிரச்சனையை கையாள்றோமா இல்ல நம்ம வேற எப்படி கையாண்டுகிட்டு இருக்கும் கேட்டேன் இல்ல பிரச்சனையை பத்தி தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பிரச்சனையை பார்த்து நான் ஒரு நாள் என்ன செய்யல பேசல இன்னையில இருந்து நான் என்ன செய்யறேன் பிரச்சனையை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா அவளுக்கு இயேசுவை நாமத்தினாலே அவளுக்கு கட்டளை கொடுத்த உடனே அவளோட கை நடுக்கம் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு உடனடியா ஸ்டாப் ஆயிட்டு அவளுக்கு அதை பார்த்த உடனே அவள் இருதயத்துல கொஞ்ச நேரம் அறிக்கை பண்ண வச்சேன் தேவன் எனக்கு பயமுள்ள ஆவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே தந்திருக்கிறார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை அறிக்க பண்ண வச்சு அவளுக்கு அத இயேசுவை நாமத்தினாலே கட்டளை கொடுத்த உடனே அவ உடம்புல அந்த இருதய பலகீனம் அந்த கைவலி அதெல்லாம் சரியாயி நார்மலா என்ன செஞ்சுட்டா ஆயிட்டா உடனடியா அவளுக்கு அந்த வார்த்தையில ஜீவன் இருக்கிறத அவ என்ன செஞ்சுக்கிட்டா பாத்துக்கிட்டா உடனே நான் சொல்லி கொடுத்தது என்ன செஞ்சுக்கிட்டா பிடிச்சுக்கிட்டா அப்பவே இருந்து அவ அந்த பிரச்சனையை பார்த்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ஒன்னே ஒண்ணு இன்னையில இருந்து அந்த ஹெச்எம் நீ கோபப்படுறதையோ மனசுல காயப்படுறதையோ என்ன செஞ்சிரு விட்டுரு அவரை நீ அன்பு செய்யறது தான் இந்த பிரச்சனையை மேற்கொள்ற வழி அதுதான் சாத்தானை நீ எதிர்கொள்ளுகிற வழி அதுதான் சாத்தான இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியேற்ற வழி அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்தேன் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஆனா அதை பிடிச்சுக்கிட்டா தினமும் அந்த சத்தியத்தை என்ன செய்வா கேட்பா அவளுக்கு சத்தியம் கேட்கணும் இருந்ததுன்னா லீவ் போட்டு உட்காந்து என்ன செய்வாளா கேட்பாளாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கா கொஞ்ச நாளையில ஒரு ரெண்டு மாசத்துலலாம் ஹெச்எம் அவளும் என்ன செஞ்சுட்டாங்களா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்களா ஹலை லூயா கூட வேலை பாக்குறவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் எப்படி அவர் உங்களை பார்த்து கோவப்பட மாட்டேங்கிறாரு எப்படி அவர் உங்ககிட்ட அன்பா பேசுறாரு எப்படி நீங்க இவ்வளவு வித்தியாசமா மாறிட்டீங்க என்னன்னு சொல்லி அங்க அவ எங்க வேலை பாக்குறாளோ அந்த ஸ்கூல்ல கிறிஸ்துவை பற்றி இப்ப சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சத்தியத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒரு நாள் எனக்கு சமீபத்துல போன வாரம் போன் பண்ணா ஒரு டீச்சர் உன்ட்ட பேசணும்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னா சரின்னு சொல்லி அவங்க ஆண்டவரை அறிஞ்ச ஒரு சகோதரி அவங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு ரகசியம் தான் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருந்தது ஒண்ணு பேதுரு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இயேசுவின் தழும்புகளால நீங்க என்ன செஞ்சிட்டீங்க சுகமாயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை புரிய வச்சுட்டு ஜபிச்ச உடனே அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க சரியாயிட்டாங்க உடனடியா அவங்க அந்த ஆரோக்கியத்தை என்ன செஞ்சாங்க பார்த்தாங்க இத பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஆண்டவரை அறியாத சகோதரிக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் அது எப்படி இவ்வளவு நேரம் சுகம் இல்லாம இருந்தீங்க இப்ப உடனே நல்லா ஆயிட்டீங்களே அப்படின்னா ஏன் பிரச்சனைக்கும் நான் என்ன செய்யணும் ஜபிக்கணும் அப்ப எங்க அக்கா மறுபடி சொல்றா அந்த டீச்சரும் என்ன செய்யணுமா ஜபிக்கணுமா ஆனா அவங்க ஆண்டவர் என்ன செய்யல அறியல இப்ப எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இவங்க விசுவாசிச்சாங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க பெற்றுக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு விசுவாசிக்க தெரியாதே விசுவாசிக்க தெரியாதவங்க எப்படி பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சரி நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன்ல நான் பேசுறேன் அப்போ அவங்க பிரச்சனைகளை சொல்றாங்க அவங்க வீட்டுல அவங்க கணவர் பிள்ளைங்க அந்த பிரச்சனைகளை சொல்றாங்க சொல்லும் போது சொன்னேன் நீங்க என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க கவுன்சிலிங் எல்லாம் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆண்டவருடைய வார்த்தை அதுல வல்லமை இருக்கு உயிர் இருக்கு நீங்க அதை விசுவாசிக்கும் போது உங்க வாழ்க்கையில் அது என்ன செய்யும் செயல்படும் அதை எப்படி பெற்றுக் கொள்வதுன்னு வேணா நான் என்ன செய்யறேன் அதுதான் சொல்லி கொடுப்பனே தவிர கவுன்சிலிங் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஒரு குடும்பத்தை என்ன செய்ய முடியாது சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல நான் கவுன்சிலிங்காக வரல ஜபிக்கிறதற்காக தான் வந்தேன் சொல்லி தாங்க நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க காஸ்பல் சுவிசேஷம் சொன்னேன் அவங்களுக்கு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு ஏன் வந்தாரு சிலுவையில் அவர் என்ன செஞ்சாரு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிற சுவிசேஷத்தை நான் என்ன செஞ்சேன் சொல்லி கொடுத்துட்டு அறிக்கைகள
ஆனால் என் மகனும் அதை பண்ணும்போது என்னால் என்ன செய்ய முடியலை தாங்க முடியலை இதுக்கு மேலே எனக்கு தம்பும் என்ன செய்யலை இல்லை எனக்கு ஏசு கிறிஸ்துட்ட தான் விடுதலை கிடைக்கும்னா நான் உள்ள வர தயார் அந்த எண்ணத்துல தான் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னாங்க அறிக்கைகளை கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் ரெண்டு மூணு செய்திகளை அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் மறந்துட்டேன் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த சகோதரி பேசினாங்க பேசிட்டு அந்த வார்த்தையில உயிர் இருக்கு என் பையன் வீட்டை விட்டு வெளியில போன பையன் என்ன செஞ்சுட்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டா ஹலே லூயா பிரைஸ் இன்னும் என் கணவர் மனம் மாற நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு அந்த பையனை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்தது நீயா அப்படின்னு கேட்டாரு இல்ல நான் வரல அது வல்லமை யாரோடது என்னோடது அப்புறம் எதுக்கு நீ யோசிச்ச எதுக்கு நீ சந்தேகப்பட்ட செயல்படுகிறது என் வல்லமை அல்லவா விதைக்கிற வேலை மட்டும் தானே உன்னோட வேலை இல்லையா இது என்னைய மட்டும் பார்த்து கேட்கிற கேள்வி இல்ல இன்னைக்கு உங்களை பார்த்தோ அதை தான் கேட்கிறாரு உங்க பிரச்சனையில எப்படி பதில் கிடைக்கும்னு எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க செயல்படுறது நீங்களா இல்ல செயல்படுறது யாரு அவர் விதைக்கிறது மட்டும்தான் யாரு வேலை நம்ம வேலை விதைச்சிட்டு அதை தோண்டி கையில் எடுக்க அவன் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவருடைய அன்பு என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய வல்லமை என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க தோண்டி கையில் என்ன செய்ய மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம் ஹலே லூயா நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் பதினைந்து நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய விருப்பத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்முடைய ஜபம் மாறும் போது அவர் செவி கொடுக்கிறவர் மட்டுமல்ல அதை தருபவரும் கூட என்பதை நாம் என்ன செஞ்சுக்குவோம் அறிஞ்சுக்குவோம் அந்த நிச்சயத்தை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடுவோமா பெற்றுக் கொள்ளுவோம் ஹலே லூயா பிரைசலா ஜபம் அன்பின் பரலோக பிதாவே உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா சோதரிக்கிறோம் தகப்பனை அப்பா எங்களோடு பேசினீரே உமக்கு நன்றி அப்பா எங்களோடு இடைப்பட்டீரே உமக்கு நன்றி அப்பா உமை வெளி காண்பித்தீரே நன்றி ஆண்டவரே உடைய ரகசியங்களை கற்று தந்தீரே நன்றி அப்பா இந்த சத்தியம் தெரியாததுனால சாத்தான் சொன்ன எத்தனை பொய்களுக்கு நாங்கள் இலக்காகி இருக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீரே நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உடைய விருப்பம் என்ன என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே சிலுவையில் நீங்கள் கொடுத்த பலன்களை நீங்கள் கொடுத்த ரட்சிப்பை நீங்கள் கொடுத்த விடுதலையை நீங்கள் கொடுத்த மீட்பை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வது தான் உம்முடைய விருப்பம் இந்த விருப்பத்தை நாங்கள் விசுவாசித்து அறிக்கையிட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது அதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதை நாங்கள் இன்று தெரிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே உங்களுடைய இரக்கத்திற்காக நன்றி உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி உங்களுடைய ஆற்றலுக்காக உங்களுடைய வல்லமைக்காக நன்றி உடைய உயிர்ப்பிக்கிற ஆற்றலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்க எந்த பிரச்சனைகள்ல நாங்க இப்ப இருந்துகிட்டு இருந்தாலும் இதை மேற்கொள்ளுகிற வல்லமை உடைய வார்த்தையில் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இன்று தெரிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே நாங்க ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனைகளை ஜெயிச்சுட்டோம் ஆண்டவரே ஏனெனில் இந்த பிரச்சனைகளை காட்டிலும் நாங்கள் எதிர்கொள்ளுகிற போராட்டங்களை காட்டிலும் எங்கள் சூழ்நிலைகளை காட்டிலும் எங்களில் இருக்கிற நீர் பெரியவர் ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நாங்க எந்த எந்த இடத்துல சரி செய்ய வேண்டும் என்று சுட்டி காண்பி தீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தையாகிய வெளிச்சத்தை இன்று காண்பி தீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எந்த எந்த இருளாயிருக்கிற பிரச்சனைகள்ல எப்படி மேற்கொள்ளணுங்கிற வெளிச்சத்தை காண்பித்திருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உடைய வசனம் எங்கள் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா எங்களோடு பேசி நீரே நன்றி அப்பா அப்பா நீங்க கொடுத்த பலன்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நீர் நீடிய பொறுமையுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறீரே நன்றி ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம் அப்பா வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்துல தருகிறேன் தகப்பனே என்ன என்ன தேவையில வந்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற உணவை நீர் கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அவங்கள நீங்க பலப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அவங்களோடு நீங்க பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் உங்களுடைய ஆற்றலையும் வல்லமையையும் நீர் உணர்த்தியதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே உமை துதிக்கிறேன் அப்பா அவங்களுடைய வழிகள் கோணலான வழிகள் செம்மையானதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா 
உங்களுடைய பலம் அவங்களுடைய பலவீனத்திலே பூரணமாய் விளங்குவதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா இன்னும் உங்களுடைய கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் என்னதென்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிறையப்படவும் உங்களுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா துதிக்கிறோம் ராஜா ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பீதாவே ஆமேன்